Opo. Opo. Pakai bukas yang pintu. Ya Opo. Buksan buang pintu. Ayo. Ayo. Buksan buang pintu. Anu ba? Buksan mau nggak vlog aku? Vlog, vlog. Kukunin ko ang susi. Kukunin natin yung susi. <laughs> Hindi ko alam kung saan dito yung susi. So, isa-isahin natin. Isa natin ang pinto. Oh no! Ay, wala pala kami yung pinto! <laughs> Hi guys, kung napapansin nyo medyo parang pagod ako kasi hinabol ko yung ibon, yung ibon ng kapatid ko. Ewan ko anong tawag, anong kasing ibon yun basta ibon na itin siya at saka baby pa yun. Kasi tinulong nila nakatakas, ayun, yak na iyak ang inyay na bibigyo ako. So kaya pala umiiyak kasi nakatakas. Yan hinuli ko takbo ng takbo, hindi naman, baby pa kasi hindi pa marunong mamipad. Ah, kapagod, tinusik pa talaga ako ha. Ang liit-liit niya pa, pero ang tapang. Kaya ayun, balik at yun sila. Dalawa yung nakatakas. I'll be right back guys, mag-aayos muna ako. Medyo ano na kasi yung mukha ko. Ha? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So kapag bago ka pa lang dito, again and again, welcome to you. So, huwag kalimutan mag-subscribe. Just click the red button down below and tap the notification bell for you to be updated sa mga next videos ko. So, for today's video, gagawa tayo ng DIY face mask. So, sa panahon natin ngayon, nakakaranas ng pandemic ang buong mundo to follow health protocols sa ating bansa. Lalo na paglalabas tayo sa ating bahay, kailangan natin magsuot ng face mask, social distancing, and also sanitizer. And so, ngayon naisipan kong gumawa ng face mask, DIY face mask, at ituturo ko sa inyo kung paano ang step by step. So, before ko simula, meron nga pala nagpa-shoutout sa akin. Si RB Grace Tupas. So, hello nga pala kay RB Grace Tupas. Kung saan ka man yun, um, stay safe, stay at your home, or kung nababas ka man, um, always wear face mask, social distancing, and mag-hand sanitizer. So, tara na, simulan na natin. First of all, we need to prepare the material we are going to use. Sewing machine, fabric, thread, scissor, tape measure, and pins. Kumuha ng sample face mask to get the exact measurement. Pagkatapos i-trace, lagyan ng allowance or space. 0.25 inch only. Bawat angle dapat lagyan. And then after that, pwede na natin kubitin. Just follow the lines na nilagay natin kanina as for allowance. Pero bago natin kubitin, kailangan muna natin lagyan ng tayo, hindi gagalaw-galaw yung tela at para maging malinis ang gupit natin. Gagawa pa tayo ng isang ganito.
nalagyan ko po ang bawat side bago tahiin. 